Jump Force es un juego que para bien o para mal cuenta con un repertorio de personajes considerablemente extenso, incluyendo múltiples adiciones desde la salida del juego inicialmente, como Madara, Seto Kaiba, Bakugo y demás. Pero siempre en este tipo de juegos habrá un balanceo entre personajes, algunos rendirán mejor que otros y algunos son considerados de lo peor. Para eso venimos a este video, estos son los 10 peores personajes de Jump Force. Les dejo mis redes sociales aquí, como siempre, si aún no me sigues, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero en serio, recuerden visitarme en Twitch, ahí vamos a estar haciendo directos de los juegos a los cuales les hacemos análisis en el canal. Así que bueno, los espero por allá. Sin nada más que decir, sin más preámbulo, vamos con este top. Antes de comenzar, les recuerdo, como de costumbre, que lo que están a punto de ver es un ranking creado en base a mi opinión personal. Nadie tiene la razón absoluta sobre estos temas. Al igual que ustedes, soy un jugador más y les recuerdo que estoy abierto a escuchar todas sus opiniones en los comentarios. ¿Preparados? Iniciemos. Número 10. Renji. Comenzamos con uno de los personajes que injustamente recibió una desventaja a diferencia de los demás luchadores. Resulta que él no puede usar ataques de asistencia de sus compañeros mientras está ejecutando cualquiera de sus ataques especiales. Esto es una desventaja que le quita a nivel de utilidad muchísimas cosas aparte de que le mete un nerfeo indirecto al daño que inflige. Hasta donde yo sé, ningún otro personaje tiene esto, así que lo considero apenas digno, o bueno, no tan digno de entrar en este top. Número 9. Deku. Jump Force no es caracterizado por ser un juego especialmente complejo en su sistema de lucha, es simplemente un arena fighter con un motor gráfico avanzado pero con muchas falencias en la parte de jugabilidad. De hecho se le ha llegado a criticar por ser mucho fanservice y tener poco que ofrecer como juego arcade. Pero como todo videojuego que se pueda jugar a modo de competición, tiene sus trucos, utilidades, formas de entender las mecánicas. Ya hablaremos de eso más a fondo en otro video, de hecho. Pero a fin de cuentas, esas mecánicas pueden verse desde un punto de vista específico para determinar qué personaje es mejor para sacar provecho de ellas. Deku no es uno de esos personajes. Él puede ser usado de una forma defensiva y va a ser muy efectivo. Deku tiene un estilo de juego que se puede explotar mucho, pero que para las mecánicas con las que cuenta John Force no encaja muy bien. Si tienes la oportunidad de defenderte y dejar que tu oponente sea el que está a la ofensiva todo el tiempo, puedes castigarlo con los ataques de Deku, que no tienen una mala velocidad. Aparte de eso, la mayoría de sus ataques son muy castigables, no cuenta con un daño espectacular, y más allá de sus carencias en agresividad, no lo veo como un personaje estándar, lo suficiente como para escaparse de este ranking. Número 8. Kaguya. A veces me resulta jocoso que personajes que son extremadamente fuertes en sus respectivos mangas sean tan poca cosa en los juegos. Ese es el caso de Kaguya, un personaje que gasta una cantidad absurda de medidor de energía y no hace un daño considerable. Esto sería diferente si el daño fuera mayor a esta miseria. Sería considerado un personaje tanque, que ataca pocas veces, pero cada vez que lo hace es devastador. Aquí es todo lo contrario, la falta de medidor de energía te perjudica a ti y te deja con un personaje con poco daño, lenta, sin habilidades para atacar de lejos. Básicamente estás condenado con Kaguya. Número 7. Freezer. Este personaje fue pensado como uno que puede mantener muy buena distancia, pelear desde un rango medio. El problema es que esa tarea que se le asigna no la cumple bien. Es extremadamente fácil bloquear o esquivar la gran mayoría de sus habilidades. Por eso, involuntariamente eres forzado a atacar a corta distancia, pero su daño con este método resulta muy, muy bajo. Ataques poco veloces, malos para jugar a distancia, malos para jugar de cerca, es simplemente un personaje muy limitado. Número 6. All Might. Me entusiasmó mucho en su momento la llegada de este personaje como un nuevo DLC al juego. Tenía un diseño y repertorio de movimientos que podían ser fácilmente explotados. Sin embargo, resultó ser una decepción. No tanto por el apartado visual de sus ataques, sino por sus utilidades y velocidad, las cuales son muy, muy malas. No tiene ninguna habilidad que le permita guardar distancia con los rivales y eso es una gran desventaja al jugar con gente agresiva. Incluso cuando 
ataques muy atractivos como el Carolina Smash, es muy entretenido de usar, es un movimiento muy castigable, que te puede dejar expuesto sin ninguna opción posible de recuperación. En resumen, su poca velocidad y versatilidad a la hora de contrarrestar estilos de juego agresivos y su falta de habilidades a distancia lo hacen uno de los personajes menos útiles del juego. Número 5. Picoro. Aunque Picoro es un personaje que se llevó varias mejoras con los diferentes parches en los últimos años, sigue siendo muy mediocre en cuanto a su moveset. Tiene movimientos bastante lentos, una cantidad de daño para nada considerable. El Macanco Sapo tiene muchísimos frames de salida, bastante fácil de bloquear. En general, recomendado para usarlo como asistencia, para nada más. La Granada Infernal es uno de los movimientos más inútiles que puedes encontrar ahora mismo. Créeme, no le vas a encajar este ataque especial a un rival. Es una pérdida de tiempo. De hecho lo considero uno de los movimientos más lentos junto con el cofre negro de Barba Negra. Y hablando de eso... Número 4. Barba Negra. Uno de los villanos más icónicos de One Piece que en realidad tiene un moveset decente en este juego. El problema radica en que el personaje y los efectos que generan sus ataques especiales cubren tanto porcentaje de la totalidad de la pantalla que nunca sabes en realidad lo que está ocurriendo. Sin esta desventaja podría ser considerado un personaje bastante bueno, porque tiene ataques que cubren mucho rango, no son especialmente lentas y tienen un daño muy decente. Es complicado acostumbrarse a él, pero con las desventajas que cuenta a nivel kinestético simplemente no siento que valga la pena aprender a lidiar con eso. Como sé que a muchos de ustedes les encantan los juegos de anime o los juegos de lucha, o si por algún motivo no han tenido la oportunidad de jugarlos, el portal de juegos Instant Gaming es una opción buenísima para empezar a jugar esos juegos que tanto desean. Aquí puedes comprar tus juegos de forma completamente legal, fácil, rápida y segura. Además, de esta forma puedes apoyar al contenido del canal. Usando el link que está abajo en la descripción, puedes acceder a la página oficial y conseguir los juegos que quieras a un precio muy accesible. Número 3. Hasta. Por mucho, por mucho el personaje que tiene la peor ulti en este juego. Literalmente no tiene nada de tracking. En comparación con otros que cuentan con ultis que a duras penas tienen tracking, estos sí cuentan con una habilidad útil para encadenar su ataque máximo de una forma mucho más fácil. A Asta eso le falta, a pesar de ser un personaje muy muy divertido de usar. Como asistencia es bastante ñe, su rango de ataque es muy ñe, nada más que ataques predecibles. Número 2. Kurapika. Con Kurapika la cuestión es simple, se trata de un personaje que no cuenta en realidad con movimientos, ataques básicos o ataques especiales, ya sean de corta o media distancia, que tengan algo destacable. Puedes hacerle Vanish a prácticamente todo su moveset, literalmente. No es un personaje con buenos atributos para mantener distancia contra un jugador agresivo, y sinceramente alguien que no brinda nada especial. Ese es el problema, no es que todo lo que tiene sea especialmente malo, pero si ninguna de sus habilidades ofrece algo por encima de de lo estándar, ¿qué esperas de un personaje así? Antes de pasar con el primer puesto de este top, como siempre les dejo unas cuantas menciones honoríficas para los personajes que estuvieron a punto de entrar en el top. Yusuke Sabo Número 1. Galena. Siendo este uno de los personajes originales del juego y sirviendo como uno de los boss fight en el modo historia, se le considera alguien especial, entre comillas, pero eso no tiene ningún valor cuando vemos sus habilidades en la jugabilidad. Su daño es muy mejorable, es decir, sientes que tienes que acertar una gran cantidad de combos para considerar que le has hecho daño suficiente a tu rival. Galena tiene una de las defensas más bajas del juego, una velocidad de movimiento muy pobre, característica que no deja de ser una molestia en cada pelea. La fluidez con la que el juego va funcionando parece que Galena no pudiera seguirle el ritmo. Estas características también se ven reflejadas en personajes como Kane, otro original de John Force. Sin embargo, su buena cantidad de buffs opacan esas falencias y ya que Galena no tiene nada de utilidad, daño, velocidad, etc., es mucho más notable en ella. 
No olviden dejarme como siempre sus tops y opiniones personales en los comentarios. Si eres uno de los que aún juega este título de forma activa en partidas en línea, cuenta tu experiencia y la leeré con gusto. Le mando un abrazo muy especial a todos los miembros del canal que todos los meses aportan con su granito de arena para apoyar al contenido. Estaré siempre agradecido. El nuevo miembro de esta semana es este joven con nombre impronunciable. Así que muchísimas gracias por unirte, bro. Un abrazo. Recuerden que los próximos análisis de juegos de Dragon Ball, Naruto y el juego de Kimetsu no Yaiba están próximos a salir. Queda muchísimo contenido por delante y espero verlos por allá. Muchas gracias por ver, eso fue todo por hoy y los estaré viendo en un próximo video. Se me cuidan y vemos.